，这一刻紧紧紧的抱着我，在哼那首我喜欢的歌。可惜缘分注定这样的结果，不是谁的错。不明白爱情到底是什么。你说如意心里的男人叫什么？二憨。二憨。嗯，这他妈听着像个狗名儿啊！千真万确，如意亲口跟我说的。我还纳闷儿呢，平时没见他跟什么男人交往啊，怎么就从天而降来了个二憨呢？你们去给我找，就是把乌察镇翻个底掉也得给我把他找出来。哎，老子就不信，如意还会喜欢一个废人。爷，这也要钱？情报啊。哎，我的私派呢？哎呀，忘了。你今天早上也忘了来拿茶糕吧？也忘了。<笑>不过没关系，按照你给我娘的钱呢，我还要连续几个月给你茶糕呢。照这样吃下去，保证你这辈子都不想见到茶糕了。<笑>不会，我从小在茶园长大，我喜欢茶。原来你是乌茶镇的人啊？嗯。那你住在哪儿？茶园附近啊，太好了，那我又多了一个朋友。不过我们不能在茶园说话的，为什么？这里有给采茶女的规矩啊，我们必须要蒙面，还有不能私下跟男人聊天。这规矩太可笑了吧？就算乌茶镇再落后、再封闭，也不至于封建到这么可怕的地步吧？听听外面的世界，你会听到一种声音，那就是人人平等，更何况是男人和女人。可是你这个话呢，要是传到谭夫人耳朵里，我保证你明天就会从茶园消失啦。为什么？因为这个规矩就是谭夫人定的。可是我很喜欢这儿，我喜欢茶，还有喜欢老东家。是老东家收留了我们一家人，给我和我爹一份工作，让我们能在这立足过活。可是他人却先走了。老东家真的很慈祥的，他对待我们每个人都很亲切。他不像是东家，反而像是父亲一样。他从来不会跟茶农大声讲话的。我想，这就是你所谓的人人平等吧。我离他那么近，却还没有你们了解他。你怎么了？嗯，没什么。呃，我就是觉得，好像跟你认识了很久一样。思若，怎么了？凡、啊，你这点心思娘还会不知道？你哥都告诉我了。
您开整天在茶园里面忙活，他是为以后做少东家准备呀、啊。总不能整天陪着你，这点呢，你得跟你嫂子学学。男人的天下在外面，女人的天下才在屋里。烦？怎么你也烦啊？你们俩今天全烦到一块儿了。你有什么好烦的呀？快回屋疼你媳妇儿去。你这像个丫头家说话吗？你像个当哥的吗？见着我就是棒槌，见着如意就是面条，懒得理你。你给站住！干嘛？那什么，你听如意说过一个叫二憨的男人吗？二憨？没听过。怎么了？他说那是他心上人。哎呀，那是如意搪塞你的借口。要是搪塞没事，要是真的，事儿就大了。童耀东，你左一句如意，右一句如意，你该不会是喜欢上他了吧？真喜欢。娘，你别理他，他心里啊都是如意，可人家如意心里啊根本就没有他。赶紧把这丫头嫁到谭家去，让谭明凯遭这份罪。我倒想了，可是他现在带着笑呢，怎么嫁呀？娘，他不嫁我能娶吗？耀东，你可千万不能开玩笑。你知道你爹的脾气，要惹火了他，我们都没好日子过。再说，你当初娶锦华的时候，你爹可是跟锦华他爹起过誓的。好好好，我不娶了，光喜欢还不行吗？耀东，你心里喜欢的那个人是谁？哎，锦华，别听他胡说。嫂子，哎，哎，娘，我跟你有约在先，别在我爹娘面前掉眼泪。可你也在我爹面前起誓，此生只娶我一个人。我做到了。你心里爱的是如意，金华，你心里应该清楚，我起的那个誓，是因为你爹和我爹有过命的交情，是为了让你爹安心的闭上眼。娶你，对于我来说就是托孤，明白吗？你这么说不公平。我童耀东说到做到，没人能取代你大少奶奶的位置。你要什么我给你什么，还要怎么公平？我想要的只有一样。什么？你的心。心里有人了，你还要吗？要东，你去哪？护理。从今天起，明凯就是我们谭家的接班人，谭家内外一切事务都由少东家做主。少东家。儿子，你真是我的骄傲。他就像是老天爷赐予我的一缕新鲜的阳光，让我孤寂的内心里感受到了温暖和平静。或许。这就叫做相遇相知吧。你收到我给你的花了。嗯，高老板
你就不能假装猜错一次吗？每天都在周旋猜忌，太累了。我跟你就不用了吧？哎，谁给你写的信啊？谭明凯。他怎么会给你写信呢？因为他当我是兄弟。嗯，那他最近好吗？好，非常好。他恋爱了。真的？什么样的女孩能俘获他的心啊？不知道。他只是说，那个女孩是他生命里的一缕阳光。那我呢？我对你来说是什么？叶子，你对我来说是生命。又是一场暴雨。我看你每天在茶园里忙活，别太累了。没事。瞧你穿成这个样子，分不清是东家和茶农，不好。妈，我是尝试用这样的方式去贴近茶农，去了解他们的想法与生活。只有这样，才能找到正确的管理方式。你是东家。用不着和他们贴近。虽然看起来那些茶农是依靠茶园生活，但是其实，他们也同时在支撑整个茶园。只有牢牢地抓住他们的心，茶园才能有真正的稳定，并不是要穿什么丝绸、锦缎。你以为你穿的和他们一样，他们就会对你掏心掏肺？你别太天真了。我告诉你，贫贱的人踹不了高尚的心。这就是人穷志短、马瘦毛长的道理。这根本就是偏见。这是我亲眼所见。你爸爸当年就是太相信这下贱的人，才会被你朱初月蒙骗。是不是因为这样，所以你才立下规矩，让所有的采茶女必须蒙面，也不能随便跟男性讲话？我想取消这个规矩。不行。规矩定了就不能改。还有你，给我拿出东家的风分，给我分清是尊卑贵贱。我原本就不想当什么东家，我本来就是一个随性、喜欢自由的人。那你就改呀！明天我会在商会上宣布，你继承谭家所有的产业。我不能让人看我们谭家的笑话。为什么你那么急着，要把我推到这个位置上？因为你是我儿子啊。还是因为你害怕，谭家另外那个儿子会回来取代我这个位置。不许你再提这个事儿！这是你爸带给谭家最大的耻辱。如果我不为我爸的遗愿做一点什么，那才是作为儿子最大的耻辱。闭嘴！你改变不了这个事实，为什么不能尝试着接受它呢？这份家业是我辛辛苦苦维持下来的，和那个野种没有半点关系。怎么没有关系？他跟我一样，身上流的都是我们父亲的血。他身上没有流着半滴谭家的血，他只是一个死了的野种。
，竟然居然立下了一份遗嘱，他要把一半的产业留给你的野种。他连死都死在你的怀里。朱秋月，我和你斗了二十多年，养了你二十多年，今天该算总账了。爹，吴毅，草药都没了，要不然我明天到后山去采点。你哪懂啊？还是我去吧。都别去，这雨大山路滑，危险。爹，您就别管了。来。对了，老五，啊、我做了茶糕，麻烦你明天帮我拿给二憨吧。哦，对了，明儿一早有去啊。如意，爹真不知道，有你这么个女儿，是我的命好，还是你的命苦啊？爹，能当您的女儿，是我命好。商会的人都通知了吗？啊，都通知了，而且人也到了，我还跟他们说了，这事儿啊，也关系到他们的切身利益呢。但愿明凯这趟不会给我闹脾气。妈，我对我的不告而别向您道歉。您的激动和愤怒，让我做出了一个决定。我要去找我弟弟谭明阳。无论他是生是死，我都应该去做这件事。这可能是我唯一一次为我父亲尽孝。你们看，啊，这孩子，哎呀，这这这这可怎么办呢？婆婆，听说今天你要在商会上宣布明凯做少东家，我也想去。你们怎么了？明海呢？还愣着干什么？赶快去找啊！哎，好，来来来。老五，怎么是你啊？二憨，你怎么才来啊？啊，这是如意让我给你带的茶糕，你都快凉了，你凑合吃吧。如意呢？那九叔子咳嗽了，毛病又犯了，他上山给他采点草药去。上山采药啊？下这么大的雨，那山路上很危险的。是，我也担心呢，就是想把这茶糕给你，我就上山去找他。我带你去吧，后山的路我很熟。你熟？我小时候总去玩的。别说了，走吧，走。爹娘，你们找我。一天到晚见不着人影，昨儿一宿都没回来。我说你有那么忙吗？啊！你甭看锦华，这不是他说的。爹
我要是天天搁家待着，那么多铺面茶行谁撑着？您还能这么安生在家喝茶吗？我不管你的铺面谁撑着，你总不能让锦华一个人整天守着空房子吧？哎呀，啊！行了行了，气死我了！行了行了行了。哎呀，耀东啊，你爸的意思是说呢，你已经是有家室的人了，多留在家里陪陪锦华。再说，你们结婚那么久，到现在也没添个一儿半女的。爹，耀东这段时间是真的很忙，我能理解。这不是理解，这是纵容。哎呀，好了好了。是，爹，您老别生气，我现在就回房守着空屋去，公平了吧？你，哥，哥，明凯不见了。不见了，他离家出走了，你帮我去找他。如意，如意，如意，这么大怎么找？我看这样吧，我们分开找吧。你往那边，我从这上去，找到了，在这里汇合。行，你要小心啊，别小心。好。如意，如意，如意。啊，魏管家，啊，哎呀，只有早上六点有一班去上海的火车，已经走了。哎呦，我的少爷，都会不会去上海了？不知道。哎。你们俩跟我去码头，你在道上找找啊！好，好，走走走。你还在干什么呀？这么大的雨很危险的，快，我们下山吧。已经离开乌茶镇了，没事儿。我有感觉，这小子应该没走远。
，如意，我们躲一躲吧。别管了，赶快进去！如意。我们现在怎么办？放心吧，我相信很快就会有人找到我们，我们一定可以出去的。放心。对了，这个是什么？嗯，这个，啊。这个是火鸡，是我国外的一个朋友送给我做纪念的，真没想到今天会派上用场。国外的朋友，嗯，我这个人喜欢到处去闯荡，所以到处都有朋友。先给我采药去了。采药？下这么大雨，他进山采药，你蒙谁呢？你鬼信呐！说不上去跟哪个野男人幽会去了。哼！你胡说什么？我胡说，你闺女亲口跟我讲的。哎呀，他喜欢一个叫什么二汉的男人。二汉？他？你认识啊？真有这么个人啊？他住哪儿啊？哟，家里有没有钱呐？九叔，九叔，如如意出事了！啊！你说这是怎么回事啊？该走的不走，不该走的一个个的都离开我。不然，少爷去上海，会不会和那个高秋朗碰面？他是见谁我不管，我担心的是他不回来了。婆婆，你放心吧，不会的。当年她去留学，说走就走，谁拦得住呢？这次又是这样。哎呀，我怎么受这么一个儿子？谭嬷嬷，您老别着急，我在上海、宁波都有朋友，肯定能找着的，只是个时间问题。我等。一天找不到，我就等一天；一年找不到，我就等一年。要是一辈子找不到，我就嫁给他的照片。
如音，陪我说说话吧，好不好？我们来聊天，我们聊什么呢？啊，你看，看这个，你终于记得把它带来了。我本来打算今天把它还给你之后，就离开这里的。你要离开，去哪儿？我准备去找我失散多年的兄弟，但是你却来找我了，因为我很担心。你真傻，你要是当时离开了，可能现在已经出了乌查镇了，不会像现在这样，还不知道能不能活着出去。那我们就好好珍惜我们活着的这段时间吧。其实。其实我还要感谢老天爷，赐给我们的这场雨，还有这个山洞，让我可以好好的单独跟你相处。不管以后发生什么事情，我们至少还有彼此，还有对方。你不用怕的，遇到什么事情都有我在。我喜欢跟你说话。那我们就把我们要说的话、想说的话，都留在这个世上，好吗？反正这里没有世俗的眼光，也没有规矩的限定，只有你跟我。我突然觉得，觉得什么？觉得这个火光很美。但是我觉得。觉得你更美我求求您派些人去救救如意吧。如意，他上山给他爹采药，后来遇见塌方了，我一个人救不了。那是你们家的事儿，我总不能让茶园西宫一天到山上去刨土吧？至于你们能说服多少人去帮忙，我不管。可他们只听您的话呀，要再不去就该出人命了。每天都在出人命，难道都要我去管吗？我们家的人命谁管？夫人。都说您是吃斋念佛的人，怎么心肠这么硬啊？要么不出事，要么全是事儿。大夫，带几个人到山上去看看。你还真要去上海找他呀？总不能就这样等着吧？我告诉你，爹娘不会同意的啊。我不管，你怎么这么任性啊？啊？我去，我去还不行吗？你知道我从小到大，就喜欢他，认定他是我男人。以前他走，我等；现在他走，我就找。不管天涯海角，我就要和他在一起。放心，哥一定帮你把他找回来。他要是再跑，老子打断他的腿。哥，爷，如意他娘找你。你说什么？千恩万确呀，童少爷，他爹和老五都快急疯了呀！如意还有那个二憨，全被埋里头了。梅姨，先别说了，哥，赶紧去救人吧。废话，他就是死也绝不能和那个男的埋一块儿。我们家里只有我一个孩子。从小我就在我妈的溺爱中成长，她对我抱有很大很大的期望，但是我一直让她失望。我跟你不同，我身边只有我爹。我听我爹说，我出生没多久，我娘就死了。他是为了让我活下来，所以才娶了现在的娘。他唯一的希望
，就是我幸福和快乐。希望，其实我也有很多希望。我希望我可以自由自在的生活。我觉得希望很重要，因为人生没有了希望，就没有意义了。就算面对死亡，有了希望，也会是很浪漫的。我本来对自己的未来也不敢有太多的奢望，直到我知道了我最好的朋友要和他心爱的男人结婚了，我才开始设想我以后的爱情会是什么样子的呢？你真的从来没有爱上过一个人的。所以我才绣了这条丝帕。我突然想起我们第一次见面的时候，你的微笑，你的眼睛，都深深的印在我的脑海里面。就像这首诗里说的：“人生若只如初见。”何事秋风悲画扇？你也喜欢这首词？我喜欢所有带有真挚情感的诗词，但这首词里的悲凉我不认同，因为我相信爱情。我也相信爱情。我相信，上天一定已经安排好了，某一个人会在未来等着我，他会牵着我的手，从年轻到老去，直到死亡才能将我们分开。如意，我不知道我是不是上天给你安排的那个人，我也不知道我们能不能离开这里。如果我们的生命在这里结束了，那也算是一辈子了。但是不同的是，我愿意牵着你的手，就算死亡，也不能把我们分开。起来了，如意，如意，别睡，醒醒，不要睡觉，快，来，我们聊天，聊聊天好不好？来了，我们得讲话，快，不能睡啊，起来了，起来呀、啊。救命！如意，快救命！如意，如意，快
东西，你这是怎么了？你你别吓唬爹呀、啊！老汉，老汉你没事吧？他根本不是什么二憨，他是谭家大少爷谭明凯。你们不要说那么多了，快点把如意送到医院，快呀、啊！如意，哎，干什么？明凯，明凯，你怎么会跟如意在一起啊？别说那么多了，赶紧上医院吧，少爷们。哦哦，快。童少爷，医生说了，如意没什么大事，过两天就能出院了。多谢你了，二憨。嗯，你醒了，如意。爹，如意。如意啊，这回多亏了童少爷呀、啊！就说，我有些话想单独和如意说。你先，哎，看清楚了，我不是二憨。我是童耀东，他他也不是什么二憨，他是谭家大少爷谭明凯，思若的未婚夫，我未来的妹夫是雾里看风景。